ซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งลักษณะภูมิประเทศจึงมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สัมพันธ์กันคุณครูคะเราจะไปไหนกันคะทำไมที่นี่ร้อนจังเลยครับไม่น่าอยู่เลยนะคะวันนี้เราจะมาปลูกต้นไม้กันยังไงล่ะคะเพราะปัจจุบันนี้ธรรมชาติเราเปลี่ยนไปมากจึงทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งคุณครูคะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมีอะไรบ้างคะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทยได้แก่ภูทกภัยวัตภัยดินคนถลม่มแผ่นดินไหวและขึ้นยักษ์ซูนามินะคะปรากฏการณ์อุทกภัยหรือที่เราเรียกว่าน้ำท่วมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลากของทุกปีส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมคือฝนตกยาวนานติดต่อกันมีเขตภูมิประเทศที่ราบรุ่มริมฝั่งแม่น้ำและชายฝั่งทะเลมีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำวัตภัยหรือพายุพัดลมแรงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากลมพัดรุนแรงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและพื้นที่เกษตรกรรมประเทศไทยจะประสบภัยจากพายุพัดลมแรงในช่วงฤดูฝนเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นทำให้ได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนทุกปีซึ่งส่วนใหญ่เป็นพายุดิเปรสชันโดยเฉพาะภาคใต้ปรากฏการดินทนถลม่มเป็นปรากฏการทางธรรมชาติที่เกิดจากการเลื่อนไหลของการทุกถลม่มของดินโคลนรวมทั้งไม้หรือหินจากภูเขาส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนบริเวณเชิงเขาสาเหตุเกิดจากฝนตกหนักภูเขาไม่มีต้นไม้หรือหญ้าปกคลุมโครงสร้างดินไม่แข็งแรงลักษณะภูมิประเทศลาดชันปรากฏการแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของแผ่นดินและเกิดการร้าวแย่ออกจากกันทำให้สิ่งก่อสร้างพังทลายรวมทั้งสิ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินปรากฏการขึ้นยักษ์ซูนามิหรือขึ้นน้ำขนาดใหญ่พัดเข้าถล่มชายฝั่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดจากขึ้นน้ำขนาดใหญ่เคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งอย่างรุนแรงรวดเร็วและมีความสูงของคลื่นมากสร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยสิ่งก่อสร้างต่างๆรวมถึงระบบนิเวศชายฝั่งเช่นปะการังพื้นที่ป่าชายเลนนักเรียนได้เรียนรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาติในประเทศไทยไปแล้วนักเรียนลองดูภาพแล้วบอกครูสิคะว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติประเภทใดครูให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะดินโคนถลม่มคุณครูจะสรุปปรากฏการณ์ธรรมชาติในประเทศไทยให้นักเรียนฟังอีกครั้งนะคะประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่มีสภาพอากาศทั้งแบบป่าฝนเขตร้อนร้อนชื้นแบบมรสุมและร้อนชื้นแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน